ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് തമ്പരൂരിലേക്ക് സ്വാഗതം മേജർ സ്കെയിലുകൾ അതായത് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിലെ മേജർ സ്കെയിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് നോട്ടുകളും തുല്യമായ ഇടവേളകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയ്ക്കായി സി മേജർ സ്കെയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടവേളകൾ രണ്ട് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ തുടർന്ന് മൂന്ന് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി ആൻഡ് സി ഷാർപ്പ് മേജർ സ്കെയിലുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മേജർ സ്കെയിലുകൾ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിലെ സ്വരത്തിൻ്റെ അതായത് ടോണിക് നോട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ എല്ലാ മേജർ സ്കെയിലുകൾക്കും ഒരൊറ്റ ഫോർമുലയേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു മേജർ സ്കെയിലിൻ്റെ എല്ലാ സ്വരങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ മൈനർ സ്കെയിലുകളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിതി വേറെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഗുരുതരവുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൈനർ സ്കെയിലുകളും അവയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന വിഷയമാണ് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിലെ ഈ മൈനർ സ്കെയിലുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എങ്ങനെ ഒരു ബിഗിനിങ് നോട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിലൊരു മൈനർ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലെ നോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മൈനർ സ്കെയിലിലെ മറ്റ് നോട്ടുകളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഒരു ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് ഹോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇതാണ് ആ ഫോർമുല ഒരു സംഗീത ആസ്വാദകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും മതി ഒരു പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ധാരാളവുമാണ് എന്നാൽ ഒരു വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു സംഗീത വിദ്യാർത്ഥി ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ പോരാ ഈ മൈനർ സ്കെയിലുകളെ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കണം പൊതുവെ മേജർ സ്കെയിലുകളും മൈനർ സ്കെയിലുകളും പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഡയാ ടോണിക്കുകളാണ് അതായത് അഞ്ച് ഫുൾ ടോണുകൾ അഞ്ച് ഫുൾ ടോണുകളും രണ്ട് സെമി ടോണുകളും ഉള്ള വ്യത്യസ്ത പാറ്റേണുകളാണ് മേജർ സ്കെയിലുകളും മൈനർ സ്കെയിലുകളും രണ്ടിലും രണ്ടും ഡയാ ടോണിക്കാണ് ഏ ഡയാ ടോണിക്കിൽ തന്നെ അഞ്ച് ഫുൾ ടോണുകളും രണ്ട് സെമി ടോണുകളും വീതമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ മൈനർ സ്കെയിലുകളെ മാത്രം എടുക്കുക അതിലുമുണ്ട് അഞ്ച് ഫുൾ ടോണുകൾ രണ്ട് സെമി ടോണുകൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മേജർ സ്കെയിലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഒരു പക്ഷേ മൈനർ സ്കെയിലുകൾക്കുണ്ട് മൈനർ സ്കെയിലുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടോണൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് മൈനർ സ്കെയിൽസ് മൈനർ സ്കെയിലുകൾ എത്ര തരമുണ്ട് ഏതെല്ലാമാണ് ആ മൈനർ സ്കെയിലുകൾ ആ മൈനർ സ്കെയിലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് എങ്ങനെ ഈ മൈനർ സ്കെയിലുകളെ തിരിച്ചറിയാം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം എന്താണ് മൈനർ സ്കെയിൽ ഈ പാഠഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് നോട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന മൈനർ സ്കെയിലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നോട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയാട്ടോണിക് സ്കെയിലുകളെയാണ് മൈനർ സ്കെയിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ സ്കെയിലുകൾ എത്ര തരമുണ്ട് ഈ ഡയാട്ടോണിക് മൈനർ സ്കെയിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തരം മൈനർ സ്കെയിലുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിൽ ഹാർമോണിക്ക് മൈനർ സ്കെയിൽ ആൻഡ് മെലോഡിക്ക് മൈനർ സ്കെയിൽ ഈ മൈനർ സ്കെയിലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് എങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് മൈനർ സ്കെയിലുകളെയും വേറെ തിരിച്ചറിയാം ഇതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മൈനർ സ്കെയിൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാറ്റേൺ ഉള്ള ഒരു മൈനർ സ്കെയിലിനെയാണ് നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെയും രണ്ട് ഹോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഈ പാറ്റേൺ ഉള്ള ഒരു മൈനർ സ്കെയിലിനെയാണ് നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് എ മൈനർ സ്കെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എ മൈനർ സ്കെയിലാണ് ഇനി ഈ നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഹാർമോണിക് മൈനർ സ്കെയിലിനെയും മെലോഡിക് മൈനർ സ്കെയിലിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് മനസ്സിലാവും ഇവയെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിലിന് സമാനമായിട്ടുള്ള മൈനർ സ്കെയിലാണ് ഹാർമോണിക്ക് മൈനർ സ്കെയിൽ ഒരു
എല്ലാം നാച്ചുറൽ നോട്ടുകളും എന്നാൽ ഹാർമോണിക്ക് മൈനസ് സ്കെയിൽ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സെവൻത്ത് ഡിഗ്രി ആയ ജി ഷാർപ്പ് വരുന്നു ജിക്ക് പകരം സെവൻത്ത് ഡിഗ്രി ആയ നോട്ട് സെവൻത്ത് നോട്ടായ ജിക്ക് പകരം ജി ഷാർപ്പ് ആകുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എഫ് ജി ഷാർപ്പ് എ എന്നാണ് ഹാർമോണിക്ക് മൈനസ് സ്കെയിലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്ലസ് വൺ ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് ഒരു ഹോൾ സ്റ്റെപ്പിനോടൊപ്പം ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഇത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് സെവൻത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി മെലോഡിക്ക് മൈനസ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നാച്ചുറൽ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ മൈനസ് സ്കെയിൽ എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാച്ചുറൽ എ മൈനസ് സ്കെയിലിനെ മെലോഡിക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ആരോഹണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വരും ആരോഹണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും വരും പിന്നെ അവരോഹണത്തിൽ നമ്മൾ ഈ എ നാച്ചുറലിൻ്റെ നേരെ അവരോഹണം തന്നെ വരികയും ചെയ്യും ആരോഹണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ നാല് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒരു ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് ആരോഹണത്തിലെ ആ പാറ്റേൺ ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആരോഹണത്തിലെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഹണ ക്രമം അനുസരിച്ച് ആദ്യം ഒരു ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ നാല് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പും ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പും അടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ് ഇനി അവരോഹണ ക്രമത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് സ്കെയിലിൻ്റെ അവരോഹണത്തിലുള്ള ആ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസെൻറ്റിങ് അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ മൈനർ ഹാർമോണിക്ക് മൈനർ മെലോഡിക്ക് മൈനർ സ്കെയിലുകളെ ഈ രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ സ്കെയിലുകളുടെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ സ്കെയിലുകളെ ഈ മൈനർ സ്കെയിലുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ മേജർ സ്കെയിലുകളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ തുടക്കത്തിലെ കീ അനുസരിച്ചുള്ള ആ വ്യത്യാസം ആ പിച്ചിനുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഇവിടെ നാച്ചുറൽ മൈനറും ഹാർമോണിക്ക് മൈനറും അതുപോലെ തന്നെ മെലോഡിക്ക് മൈനറും തമ്മിൽ പാറ്റേണിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതും പാറ്റേണിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ മൈനർ സ്കെയിലുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഈ വേർതിരിക്കൽ കൊണ്ട് ഉള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഈ മൈനർ സ്കെയിലുകളെ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നു എ മൈനർ സ്കെയിലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയില് എ ഹാർമോണിക് മൈനർ സ്കെയില് എ മെലോഡിക് മൈനർ സ്കെയിൽ ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എ നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം കീകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം എ നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിലിൻ്റെ കീകളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൈനർ സ്കെയിൽ ഈ എ മൈനർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എ നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് എ നാച്ചുറൽ മൈനർ സ്കെയിലും എ മൈനർ സ്കെയിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ ഹാർമോണിക്ക് മൈനർ സ്കെയിൽ അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ഇതില് സെവൻത് ഡിഗ്രി നോട്ടായ ജി ഇതിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം 
ये नैचुरल माइनर स्केल ले जी आना के लिए ये हार्मोनिक माइनर स्केल आप बोल सेवेंथ नोट आया जी अंदर वाले इधर जी शार्पा जी शार्पा तो बोल ये हार्मोनिक के माइनर स्केल अंदर वाले इधर बी सी डी ई या जी शार्प ये इतना अपॉल ये सेवेंथ नोटल मात्रा मतलब इतिहास में आना अब डे उन्हें इन्हीं ए नेचुरल माइनर स्केल हम ये मेलोडी की माइनर स्केल इन तरह में लगते हैं इसमें का आदम ए नेचुरल माइनर स्केल में होगा इधर ए नेचुरल माइनर स्केल इन तरह में के ये मेलोडी की माइनर स्केल होगा ये मेलोडी के लिए बरेम बोल आरोहण क्रम में तिला है उल्लग व्यत्यास है ना उल्लग आरोहण क्रम में तिला उल्लग व्यत्यास है आरोहण क्रम में तिल यंदो उल्लग है मार्न उल्लग है ये रंड नोट गल मार्न आये सिक्स्थ डिग्री नोटम सेवेंथ डिग्री नोटम मार्न इन दोनों लोगों के एफ शार्प पाव, इन दोनों लोगों के जी शार्प पाव। अपॉल आरोहण क्रम में तिल, ये मेलोडी की माइनर स्केल में बन रहे हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ इन वगैरह ये एफ शार्प, जी की वगैरह हम जी शार्प, दें ये। अपॉल बन रहे हैं ये इधर है आरोहण क्रम में तीन लोग मेलोडी के ए माइनर स्केल में आरोहण क्रम में तीन लोग आ रहे हैं इन्हें मेलोडी के ए माइनर स्केल में अब आरोहण क्रम में तीन लोग पैटर्न इन द बारे में यह दान दो का आदर ये नेचुरल माइनर स्केल में अब रोहन क्रम में तो लगा अधे पैटर्न तो नहीं है ना पर ना राय दे आरोहन क्रम में तो लगा ये मार्टन अब रोहन क्रम में तो बैलेंस नहीं है ना ना राय अब और ये मेलोडिक के माइनर स्केल में आरोहण क्रम में तो लगा मार्टन मात्रे में बैलेंस आवरोहण क्रम में तो मार्टन नहीं है। अब ये आवरोहण क्रम में तो लगा मार्टन मेलोडी ए माइनर स्केल ने मनसिल आकर नमक के सहायक की। हार्मोनिक ए माइनर स्केल ने कंडबड़ी की नज़र ने नमक के जी आये सेवेंथ दिन ऑटल लगा मार्टन सहायक है। इधर है ना ये नेचुरल माइनर स्केल हार्मोनिक ए माइनर स्केल मेलोडी के ए माइनर स्केल में तन्नू ला सारे माये व्यत्यास हैं। इतने ही वाला। इधर यंत्र अंगिल डाउट नहीं अंगिल, देंगर छोड़ दिया। मनसिल आए लेंगिल, बींडम अगर इंगेरे आना नहीं लगते, पढ़ा रहे व्यक्ता माये टू, पिक्चरी के लाइट देने परन्तु ऐसा नहीं लगा। अब और वीडियो इस्तेमा� इन्हीं इतने दिनों ना वीडियोज़ में आटे वेरना हैं, नानी नमस्कार